आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है खतरों के खिलाड़ी ठीक है तो खतरों के खिलाड़ी में क्या होता है खतरों के खिलाड़ी में कुछ इंसेक्ट्स को लेते हैं और उन्हें क्या करते हैं ऐसा सर उसमें कांच में डालेंगे या पूरी बॉडी कांच में डालेंगे उसके ऊपर से सारे कीड़े मकोड़े जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं मकड़ी हो गई स्कॉर्पियन हो गया कॉकरोच हो गया जो भी उन्हें पसंद आता है उसमें भर दिए जाते हैं है ना तो वही चीज़ करते हैं तो क्यों करते हैं वो ऐसा क्योंकि जो ये जो इंसेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है ये इसीलिए उन इंसेक्ट्स को उठा के वहाँ पर डाल दिए जाते हैं अब देखो खतरों के खिलाड़ी नहीं पढ़ना है आज हमें आज हम जो फाइलम कवर करने वाले हैं वो है फाइलम आर्थरोपोडा ठीक है तो फाइलम आर्थरोपोडा को स्टार्ट करने से पहले उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर डाल लो कि आर्थरोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ये लार्जेस्ट फाइलम होता है देर आर ऑलमोस्ट टेन लेक स्पीशीज ओके टेन लेक स्पीशीज होते हैं इनके मतलब कि ये इतने ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं टेन लेक तो नोन है इसके अलावा कुछ ऐसी भी स्पीशीज होती हैं जो नोन है ही नहीं हमें पता ही नहीं है ऐसी और भी स्पीशीज होंगी आपने खुद आर्थरोपोडा के एग्जाम्पल्स देखे होंगे फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच आपके घर में होगा तो कॉकरोच क्या है कॉकरोच एक आर्थरोपोड का एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन भी देखा होगा तो ये सारे क्या हैं आर्थरोपोड्स हैं अब देखो आर्थरोपोडा वर्ड का मतलब समझो आर्थरो एंड पोडा दो वर्ड हो गए आर्थरो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपैंडेजेस तो ज्वाइंटेड अपैंडेजेस आर्थरो पोडा तो वो सारे एनिमल्स जिनमें क्या होता है ज्वाइंटेड अपैंडेजेस होते हैं वो सारे एनिमल्स जिनमें ज्वाइंटेड अपैंडेजेस होते हैं वो इसमें आते हैं आर्थरोपोड में डायग्राम में यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि क्या है यहाँ पे इनके अपेंडेजेस कैसे हैं ज्वाइंटेड फॉर्म में हैं ठीक है ज्वाइंटेड होते हैं इनके ये इनकी बॉडी है फॉर एग्जाम्पल और ये कैसे हैं इनके ज्वाइंटेड अपेंडेजेस तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस वाले सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं आर्थरोपोड्स में आते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनका बताती हूँ इनके पास में पिंसर्स होते हैं इस तरीके से मतलब कि क्या है फॉर एग्जाम्पल ये दो पैन है मेरे पास में ये इनके पिंसर्स है ऐसे होते हैं शेप में ये किस लिए होते हैं ये डिफेंड करने के लिए ऊपर से कोई एनिमल इनको अटैक करने आया ठीक है कोई भी एनिमल या फिर बर्ड इन पर अटैक करने के लिए आया तो ये क्या करेंगे ये पिंसर्स के थ्रू उसको डिफेंड करेंगे डिफेंड करने का काम करते हैं तो इनका काम क्या है डिफेंड का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का पिंसर्स का काम होता है तो ये अपने आप को ईजिली किसी भी प्रे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अब देखो इतना हमें समझ में आ गया इसके बाद में अब हम इनके मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो हम स्टार्टिंग से अभी तक जितने भी फाइलम पढ़ते हैं जिनमें हमने पॉइंट्स की बात करी है तो हम इनके पाँच बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट आता है हैबिटेट हैबिटेट क्या है इनका दे आर कॉस्मोपोलिटन कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है अब देखो कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है दे आर अवेलेबल एवरीवेयर ये हर जगह अवेलेबल है वाटर uh, हो चाहे वो एक्वाटिक वाटर हो मरीन वाटर हो uh, कैसा भी हो फ्रेश वाटर हो या फिर uh, uh, कोई भी मॉइस्ट एरिया हो लैंड हो ये हर जगह मिलेंगे आपको खुद के घर में भी आपको आर्थरोपोड्स देखने को मिल जाते हैं मॉस्किटो इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आर्थरोपोडा ठीक है तो अब देखो ये हो गया इनका हैबिटेट दूसरा हम इनकी सिमिट्री की बात करते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट इज सिमिट्री तो सिमिट्री कैसी है इनकी दे आर बाईलेट्रल सिमिट्रिकल ठीक है ये कैसी सिमिट्री होती है इनमें बाईलेट्रली सिमिट्रिकल होते हैं तीसरा पॉइंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होता है दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन के फॉर्म में टिश्यूज जो होते हैं एक्यूमुलेट होकर ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं ये उसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया जॉम लेयर्स की बात करें तो जॉम लेयर्स इनमें कैसी होती हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक होती हैं दैट मीन्स आउटर एक्टोडम मिडल मीजोडम एंड इनर इज एंडोडम तो तीन लेयर्स हो गई ये नेक्स्ट पॉइंट इज सेगमेंटेशन इनकी बॉडी इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है फॉर एग्जाम्पल आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें क्या है इनकी बॉडी क्या है इनमें सेगमेंट्स बने हुए हैं कई सारे क्या बने हुए हैं सेगमेंट्स बने हुए हैं दैट मीन्स कि इनकी बॉडी में डिविजन्स हैं ठीक है तो इनकी बॉडी कैसी है सेगमेंटेड एक्सटर्नली सेगमेंटेड है हमने पिछले फाइलम में क्या देखा था कि वो मेटामोरफिकली सेगमेंटेड है दैट मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल अर्थ वॉर्म जिसमें हमने देखा था बट आर्थरोपोच में सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं होते हैं तो एक पॉइंट ये हो गया इनका तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हो गए इन्हें हम हटा देते हैं अब हम अपने कुछ सिस्टम्स की बात कर लेते हैं 
सिस्टम्स की जब हम बात करें तो इनकी बॉडी सबसे पहली चीज तो कुछ डिविजन्स होते हैं जैसे कि हेड थॉरिक्स एब्डमिन तो ये इनकी बॉडी का डिविजन हो गया अब इनमें सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं तो सिस्टम्स देख लो सबसे पहले इनमें कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है कंप्लीट होता है और स्केलेटल सिस्टम की हम बात कर लेते हैं तो अब देखो स्केलेटल सिस्टम आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि स्केलेटल सिस्टम में क्या हो रहा है कि इनके पास में एग्जो होता है क्या होता है एग्जो अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इनका है कि ये क्या करते हैं अपने एग्जो को लीव करके एज दे बिकम एडल्ट ठीक है ये मेच्योर हो जाते हैं एडल्ट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं एग्जो को लीव करके बाहर आ जाते हैं तो ये हो गया इनका एग्जो स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया नर्वस सिस्टम की जब हम बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है नर्वस सिस्टम रिंग लाइक होता है ठीक है एक रिंग है और साथ में इनमें ऐसा डबल नर्व कॉर्ड होता है ठीक है वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वेरियस टाइप से रेस्पिरेशन हो सकता है इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो वेरियस टाइप से हो सकता है जैसे कि ट्रेकिया के थ्रू लंग्स के थ्रू या गिल्स के थ्रू अब इनमें जो लंग्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं बुक लंग्स कहते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बुक लंग्स कहते हैं क्यों कहते हैं बुक बुक देखी होगी आपने इस तरीके से बुक के क्या होते हैं पेजेस अगर आप साइड से बुक को देखोगे तो इस तरीके से इसके पेजेस अरेंज होते हैं इसीलिए इसको बोला जाता है क्या बुक लंग्स ये इनका क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये बुक लंग्स कहलाते हैं इसके बाद में और क्या होता है इनके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम स्केलेटल सिस्टम ये तीन कंप्लीट हो गए अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास में होते हैं मालफिजियन टिब्यूल्स क्या होते हैं इनके पास में मालफिजियन टिब्यूल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम देखते हैं तो सर्कुलेशन जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अब मैंने आपको पहले भी क्लोज्ड और ओपन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन बताया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जब ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होके ऑल द ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बेथ इन टू इट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम दी हार्ट एंड दे रिक्वायर आर्टरीज कैपेलरीज एंड वीन्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ ब्लड इन टू दर्गन्स तो इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में वो है बॉडी कैविटी तो बॉडी कैविटी इनमें होती है दे आर सीलोमेट एनिमल्स ठीक है तो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया एक पॉइंट जो सिस्टम में आता है सिस्टम्स में इनमें एक पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंट जो कि है रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है तो रिप्रोडक्शन इनमें होता है सेक्शुअल डायमोरफिज में क्या होता है सेक्शुअल डायमोरफिज्म अब आप कहोगे व्हाट इज दिस सेक्शुअल डायमोरफिज्म सेक्शुअल डायमोरफिज्म का मतलब होता है कि इसमें अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे हो सकता है कि मेल और फीमेल सेपरेट हो हो सकता है कि एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो बिकॉज देर आर टेन लेक स्पीशीज तो अलग अलग टाइप से हो सकता है बेसिकली इनमें किस टाइप से होगा डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या तो डायरेक्टली बन जाएगा या फिर इनडायरेक्ट होगा तो अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो जैसे बटरफ्लाई में होता है कि एक बटरफ्लाई है बटरफ्लाई का एग जो है वो हैच हुआ ठीक है एग हैच होने के बाद में वो उसमें से लार्वा निकला लार्वा जो निकला वो लार्वा क्या करेगा वो ग्रो हो जाएगा ग्रो होने के बाद में ग्रो होने के बाद में वो क्या करेगा एक कवरिंग बना लेगा और कवरिंग में वो पूरा का पूरा एक प्रॉपर एडल्ट बटरफ्लाई का फॉर्मेशन करने के बाद उस कवरिंग को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा तो दिस इज द प्रॉपरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्टली नहीं हो रहा है लार्वल स्टेजेस में आ रहा है तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट भी हो सकता है तो ये हो गया क्या रिप्रोडक्शन अब जब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स इनके कुछ इस तरह से होते हैं कि इनमें क्या क्या आ जाता है अगर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एनिमल्स देखें तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एनिमल्स में कौन सा आएगा सबसे पहला हनी भी ठीक है एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देता है हनी भी सिल्क वॉम ये भी इसका एक एग्जाम्पल है इसके बाद में वैक्टर्स की बात करें तो इनमें वैक्टर कौन कौन से हैं वैक्टर्स में आते हैं मॉस्किटो एनाफिली मॉस्किटो एडीज मॉस्किटो तो ये मॉस्किटोज हो गए अब वैक्टर का मतलब क्या होता है वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा 
कोई भी कैरियर ठीक है वेक्टर का मतलब कैरियर कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहा है फॉर एग्जांपल ये एक मच्छर है ठीक है इमेजिन करना है सिर्फ ठीक है ये एक मच्छर है ये क्या है वेक्टर है किस चीज़ का वेक्टर है ये ये वेक्टर है मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसका वैक्टर है यहाँ पर ये अपने साथ में पैरासाइट लेके आया यहाँ पर रखा हुआ था क्या रखा हुआ है यहाँ पर लड्डू रखे हुए हैं ठीक है यहाँ पे लड्डू रखे हुए जिसको जो लड्डू पसंद हो वो इमेजिन कर लेना यहाँ पे तो और ये लड्डू मैं आया बैठ गया ठीक है ऐसे भी लड्डू पसंद थे भाई तो इसने सारा का सारा जो फीमेल एनाफिली मॉस्किटो है इसने मलेरिया का पैरासाइट इस पर छोड़ दिया और चला गया अब वो आपको दिख तो रहा नहीं है बढ़िया आपने उठाया लड्डू और खा लिया तो क्या हुआ आपको मलेरिया हो गया तो ये जो मॉस्किटो था वो किसका काम कर रहा है वो एज अ वेक्टर का काम कर रहा है कैसा काम कर रहा है एज अ वेक्टर ये वेक्टर है किसका वेक्टर है ये वेक्टर है मलेरिया पैरासाइट का समझ में आ गया तो मॉस्किटो एज अ वेक्टर ये भी किस में आता है ये भी आपका आता है आर्थरोपोर्ट्स के एग्जाम्पल्स में ये क्लियर हो गया इसके बाद में अगर और एग्जाम्पल्स देखे जाए तो कौन कौन से होंगे ग्रास ऑफर कॉकरोच और क्या हो सकता है इसमें हनी uh, भी मैं बता चुकी हूँ पहले बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज भी इसी में आते हैं तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस हो आप उन्हें बिना सोचे समझे बोल सकते हो कि दिस इज द आर्थरोपोडा तो जो नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम मॉल्यूस का तो एक कार्टून की फिर से बात कर लेते हैं कार्टून देखा है समी ने ओसवाल्ड नाम का कार्टून उसमें एक वीनी होता है एक ओसवाल्ड होता है तो उस वाले कार्टून में क्या है वो जो ओसवाल्ड है वो क्या है वो एक ऑक्टोपस है है ना और स्पॉन्ज वॉब की मैंने पहले भी बात करी थी एक बार फिर से बात करते हैं स्पॉन्ज वॉब में क्या होता है एक स्नेल होती है ठीक है यहाँ पे दिख रहा है वो ये जो स्पॉन्ज वॉब है स्नेल के साथ में ठीक है तो ये क्या है ये इसमें स्नेल है तो अब जो स्नेल हो गई जो ओसवॉल्ड हो गया ये दोनों क्या है ये दोनों के दोनों जो एनिमल्स हैं ये आते हैं आपके फाइलम मॉल्यूस का में अब याद रहेगा सभी को कि फाइलम मॉल्यूस का में क्या आता है स्नेल आती है और ऑक्टोपस आता है तो दो तो मैंने एग्जाम्पल अभी याद करा दिए अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे लार्जेस्ट फाइलम मैंने क्या बताया था आर्थरोपोडा जिसमें कितने स्पीशीज थे टेन लेक स्पीशीज थे जो मॉल्यूस का है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ठीक है ध्यान रखना इस बात को कि दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम विथ वन लेक टेन थाउजेंड स्पीशीज ठीक है इतने स्पीशीज इसमें होते हैं अब देखो इनमें और क्या होता है फीचर तो जो टर्म मॉल्यूस का है सबसे पहले टर्म की बात करें तो जो टर्म मॉल्यूस का है वो कहाँ से डिराइव हुई है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीज ठीक है लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है जिसका नाम मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी इनकी बॉडी तो सॉफ्ट होती है बट इनके ऊपर एक हार्ड शेल प्रेजेंट होती है क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर देखो क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर एक हार्ड शेल प्रेजेंट है ठीक है इस तरीके से इनके ऊपर एक हार्ड शेल प्रेजेंट है और ये उनकी बॉडी है ठीक है ऐसे ये उनकी बॉडी होती है तो ये हो गया क्या आपका स्नेल बनाया ये मैंने बेसिकली जो आपने देखा भी होगा इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अब हम इनके पास में क्या है फुट होते हैं ठीक है इनके पास में ऐसा फुट प्रेजेंट होते हैं आपने देखा होगा कि जब स्नेल मूव कर रहा होता है स्नेल अगर यहाँ से चलते हुए आया है किसी रास्ते से तो वहाँ पे क्या होगा एक ऐसे लाइनिंग सी बन जाएगी ये एक लिक्विड रिलीज करता रहता है सब्सटेंस रिलीज करता रहता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये स्नेल किस रास्ते से आया है देखा है ये चीज़ अब देखो आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं इनके उनकी बात कर लेते हैं इनकी बॉडी किस चीज़ में डिवाइडेड है इनकी बॉडी में हेड है इनमें होते हैं विसरल मास और फुट ठीक है ये हो गया हेड ये हो गया उनका ये हेड है ठीक है फिर इनके अंदर विसरल मास होता है और इनके फुट होते हैं तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी फिर इनके जो फुट होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं फुट इज अ स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर पोर्शन यूज फॉर लोकोमोशन इनका फुट स्ट्रॉन्ग होता है और लोकोमोशन के लिए यूज होता है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं तो अगला पॉइंट क्या है इनके पास में मेंटल है अब आप बोलोगे कि ये मेंटल क्या होता है तो फिर से यहाँ पे डायग्राम पे नजर डालो एक मेंटल क्या है एक आउटर कवरिंग है ठीक है मेंटल क्या है एक बेसिकली आउटर कवरिंग है इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे मेंटल इज अ मेमरीनियस और मस्कुलर कवरिंग बट डज नॉट कंप्लीटली एनक्लोज द वेसरल मास अब इसका क्या मतलब है कि ये जो मेंटल कवरिंग होती है ना वो एक पॉइंट पे आके फिनिश हो जाती है ठीक है एक पॉइंट पे आके पूरा ऐसे कवर नहीं करेगी राउंड हाफ कवर करेगी ठीक है तो कंप्लीटली कवर नहीं कर रही है और क्या होता है 
होता है इस मेंटल का काम क्या है फंक्शंस क्या होते हैं मेंटल के तो मेंटल कैविटी का फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का रेस्पिरेशन का और रिप्रोडक्शन का तो ये तीन फंक्शंस हो गए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम अब देखो अब चलो हम बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम अभी तक बेसिक पॉइंट्स देखते हैं उन बेसिक पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले इनकी हैबिटेट क्या है तो इनका हैबिटेट क्या है मोस्टली दे आर एक्वाटिक ये एक्वाटिक होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं हैबिटेट मोस्टली एक्वाटिक फ्यू आर टेरेस्ट्रियल क्लियर हो गई बात अगला पॉइंट क्या है इनका सिमेट्री इनमें किस टाइप की सिमेट्री होती है इनमें बाई लेटरल सिमेट्री होती है कैसी होती है सिमेट्री बाई लेटरली सिमेट्रिकल दैट मीन्स ये कि दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं बट याद रखना कि कुछ एडल्ट स्टेज में जाके ए सिमेट्रिकल भी हो जाते हैं दैट मीन्स उन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते हो जोमलेयर्स कैसी होती हैं इनमें दे आर ट्रिपलो ब्लास्टिक जोमलेयर्स कैसी हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक एनिमल्स हैं अब चलो अब हम बात करेंगे किसकी अब हम बात करेंगे इनके सिस्टम्स की तो सबसे पहला सिस्टम आता है इनमें सर्क्यूलेटरी सिस्टम तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम ओपन टाइप हो गया रेस्पिरेशन जो होता है इनका वो बेसिकली गिल्स के थ्रू होता है तो गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी की हमने बात करी थी तो जो मेंटल कैविटी होती है उसी में इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं सो रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स इनमें कोम्ब गिल्स हो सकते हैं क्या बोलते हैं इनमें कोम्ब गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर लो हम तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसा होता है या तो सिंगल या फिर पेयर्ड किडनी हो सकता है जिसे हम क्या नाम देते हैं मेटानेफ्रीडिया ठीक है ध्यान रखना इस बात को क्या बोलेंगे हम मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं नर्वस सिस्टम अब इनमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है तो नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंगलिया होते हैं क्या होते हैं पेयर्ड गैंगलिया प्रेजेंट होते हैं इनमें अलग अलग टाइप के सिस्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे यहाँ पे डायग्राम एक दिख रहा होगा इसमें ऊपर साइड पे हर चीज़ क्या है पेयर्ड में पेयर्स में प्रेजेंट है तो ऊपर दो अलग पेयर हैं फिर नीचे आओ तो दो अलग उसके बाद में अलग पेयर्स आते हैं तो ये बेसिकली पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे इन्हें हम क्या बोल सकते हैं इन्हें हम बोल सकते हैं सेरिब्रल फ्लूरल विसरल पैडल तो ऐसे करके पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं इनके क्या नर्वस सिस्टम की बात करी हमने अब देखो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके पास में क्या होते हैं इनके पास में सेंस ऑर्गन्स होते हैं कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं आई होती है इनके पास में इनके पास में एक होता है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये इनका बहुत ज़रूरी क्या होता है स्टैटोसिस्ट होता है दैट मीन्स ऑर्गन ऑफ बैलेंस ये अपने आप को बैलेंस कैसे करते हैं इसमें देखो अब इनकी बॉडी जो है कितनी ज़्यादा इनमें शेल है नीचे क्या है ऐसा इनका एक सॉफ्ट मास है अब इन्हें बॉडी को बैलेंस करना ना नहीं तो क्या होगा ये उल्टा गिर जाएगा तो इसको बैलेंस करना है अपनी बॉडी को तो इनके पास में एक ऑर्गन ऑफ बैलेंस होता है जिससे कि ये अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं ये पॉइंट हो गया इनका क्या ये हो गया इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इनका ये कि इनके पास में एक हार्ड शेल प्रेजेंट होता है तो दो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए अब हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है जनरली डाइशियस बट सम एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइट डाइशियस भी होते हैं साथ में कुछ हर्मेफ्रोडाइट होते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से हो सकता है डेवलपमेंट जो होगा वो कैसे होगा लार्वल स्टेज के फॉर्म में होगा दैट मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें हो सकता है तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या रिप्रोडक्शन अब हम आगे देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से एग्जाम्पल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल इज योर पर्ल्ड जिसे हम क्या बोलते हैं पिंक टेडा ठीक है इसके बाद में आता है सीपिया जिसको बोलते हैं कटल फिश फिर ऑक्टोपस विच इज योर डेवल फिश सोचो आप ऑक्टोपस को क्या बोला जाता है डेवल फिश बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि इसका साइज बहुत लार्ज होता है ठीक है जितना आप इमेजिन कर रहे हैं ना उस वर्ल्ड को ऐसा नहीं होता छोटा सा बहुत वाइड होता है इसका ए, जो आ, इसका बॉडी होता है बहुत ज़्यादा वाइड बॉडी होता है फिर और एग्जाम्पल देखें हम इसके तो इसमें आता है स्नेल जिसे हम पाइला बोलते हैं एप्पल स्नेल बोल सकते हैं और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल्स का जो याद करने का ट्रिक होगा ना वो एक ही वीडियो में सारे के सारे मैं बता दूंगी कि कैसे आपको एग्जाम्पल्स को याद रखना है क्योंकि अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो, हो गए हैं तो अब आपको ये होगा कि आप कैसे याद रखें थोड़े बहुत एक याद रखना है 
नॉर्मल बट आपको उनके बायोलॉजिकल नेम याद रखने हम ऑक्टोपस अगेरे लिखेंगे मार्क्स मिल जाएंगे बट अगर कोई दूसरा बच्चा ऑक्टोपस का बायोलॉजिकल नेम लिख देगा ना तो उसको आपको हाफ मिलेंगे उसको वन मार्क मिलेगा तो ये आपको लॉस हो जाएगा इसीलिए हमें बायोलॉजिकल नाम याद रखने हैं तो उसका जो ट्रिक रहेगा वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर के एंड में तो वो आपको बता दूंगी कैसे याद रखना है तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया फाइलम मॉल्यूस का लार्जेस्ट फाइलम क्या था फाइलम आर्थ्रोपोडा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है फाइलम मॉल्यूस का अब हम थर्ड फाइलम की बात करने वाले हैं विच इज फाइलम इकाइनो अब देखो इकाइनोडर्मेटा में सबसे पहली चीज स्टारफिश की बात करें अब स्टारफिश में क्या होता है स्टारफिश को अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह की बॉडी होती है स्टारफिश की ठीक है ये हो गई कि आपकी स्टारफिश अब स्टारफिश में ट्यूब फीड्स होते हैं क्या होते हैं इनमें ट्यूब फीड्स होते हैं ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया क्वेश्चंस जो बनते हैं क्वेश्चंस हमेशा उनमें जो डिफरेंट चीज़ है उस पर बनेंगे ज़रूरी नहीं आपसे हैबिटेट नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ पाई जाती है क्योंकि सभी को पता है ये कहाँ मिलेगी पानी के बाहर तो मिलेगी नहीं पानी के अंदर ही मिलने वाली है तो हमें क्या पता होना चाहिए इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो इकाइनोडर्मेटा में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें ट्यूब फीड्स होते हैं अब ये ट्यूब फीड्स का क्या काम होता है ये ट्यूब फीड्स लोकोमोशन में हेल्प करेंगे पहला पॉइंट लोकोमोशन में हेल्प करेंगे दूसरी चीज क्या करेंगे ये इनमें सकर्स होते हैं ऐसे होते हैं ये ट्यूब फीड अगर देखा जाए तो ऐसे इनमें से ट्यूब निकला होता है ठीक है ऐसे ट्यूब के फॉर्म में होते हैं और इन्हीं ट्यूब फीड्स की मदद से ये मूव करेंगे साथ ही साथ में इन्हीं की हेल्प से ये अपना फूड सक करेंगे ठीक है क्या करेंगे ये फूड सक भी उसी से करेंगे मूवमेंट भी उसी से करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है इनका ट्यूब फीड्स का अब देखो इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा को बोलते हैं हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स क्योंकि इनमें स्पाइंस होते हैं आप चाहो कि मैं बाकी फिशेस की तरह स्टारफिश को उठा के बढ़िया देखूं टच करूं तो नहीं कभी मत करना स्टारफिश को टच कभी मत करना क्योंकि इसमें स्पाइंस होते हैं वो ना आपकी बॉडी से पूरा क्या न्यूट्रिशन सक कर लेगी अपनी स्पाइंस के थ्रू ठीक है सकर्स के थ्रू तो कभी स्टार को टच नहीं करके देखना है कि एक्सपेरिमेंट करेंगे खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना बिल्कुल भी अपन को स्टार को टच नहीं करना है बिकॉज दे आर स्पाइनी स्किन एनिमल्स सबसे पहले हैबिटेट की बात कर लेते हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है तो हैबिटेट हमें पता है दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स ज्यादातर ये मरीन एनिमल्स होते हैं ठीक है दूसरी चीज सिमेट्री सिमेट्री कैसी होती है सिमेट्री होती है इनमें रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट बट बाई लेटरल सिमेट्रिकल ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज मतलब कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनमें एडल्ट में कैसी सिमेट्री होती है और लार्वल स्टेज में कैसी सिमेट्री होती है तो अगर एडल्ट होगा तो उसमें कौन सी सिमेट्री होगी रेडियली सिमेट्रिकल लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्रिकल इस चीज को ध्यान रखना थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं हम इनके सीलोम की बात कर लें बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं तो इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है ठीक है क्या होती है इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है अभी हम स्टारफिश की बात कर रहे थे तो स्टारफिश जो होती है ना उसके दो पार्ट होते हैं ठीक है एक होगा ओरल रीजन एक होगा सब ओरल रीजन दो रीजन होते हैं तो दूसरा रीजन जो होता है जो बैक साइड प्रेजेंट होता है उन्हीं में क्या प्रेजेंट होते हैं उनमें ट्यूब फीड्स होते हैं क्लियर हो गई बात अब हम इनकी क्या बात करेंगे इनके सिस्टम्स की बात करेंगे तो सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट पॉइंट इज डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है बेसिकली इट इज नॉट प्रेजेंट इनमें कैनाल के थ्रू डाइजेशन होता है ठीक है कैनाल सिस्टम होता है उसके थ्रू डाइजेशन होता है एन एस इज एबसेंट दैट मीन्स इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एबसेंट होता है एन एस भी नहीं है माउथ भी नहीं है इनमें कैनाल के थ्रू हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा ठीक है फिर इसके बाद में ट्यूब फीट जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं जो हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में सर्कुलेशन कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है दैट मीन्स कि एक तो बहुत पुअरली डेवलप होता है इनमें क्या होता है ओपन टाइप होता है बट बहुत पुअरली डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड दे डो नॉट हैव एनी हार्ट इनमें कोई हार्ट नहीं होता है साथ ही साथ में इनके पास में कोई हेड नहीं होता है ना ही इनमें ब्रेन होता है ठीक है ब्रेन एबसेंट हार्ट एबसेंट और सर्कुलेटरी सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड देखो अब हम इनका एक स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखो इनका स्ट्रक्चर 
सबसे पहली चीज इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसके नीचे एक रिंग प्रेजेंट होता है क्या है ये रिंग प्रेजेंट है इसी रिंग से अटैच्ड होते हैं इनके फाइव आर्म्स ठीक है क्या है इनके फाइव आर्म्स अटैच हैं इस स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करना आना चाहिए इसीलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ कि आपको कैसे इसे बनाना है अब इन आर्म्स में देखो ये इस टाइप का कुछ प्रेजेंट है ऐसे ये क्या है ये क्या है जो मैंने यहाँ ड्रॉ करे थे ट्यूब फीड्स वो यहाँ पे ये ट्यूब फीड्स हैं ये क्या है आपके ट्यूब फीड्स हैं ये सभी में प्रेजेंट होंगे पूरे के पूरे जो पांच आर्म्स हैं फाइव आर्म्स जो हैं इन सभी में प्रेजेंट होंगे अब इसको लेबल करते हैं तो पहला जो ऊपर सबसे पहली चीज आती है वो क्या है आपका मेड्रियोपो राइट ठीक है ये मेड्रियोपो राइट है फिर जो ये आता है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम स्टोन कैनाल दिस इज स्टोन कैनाल ये रिंग है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रिंग कैनाल दिस इज योर रिंग कैनाल समझ में आ गया मेड्रोपोराइट स्टोन कैनाल रिंग कैनाल ये तीन चीजें हो गई फिर इसके बाद में ये जो आता है दिस वन दिस इज योर रेडियल कैनाल ये रेडियल कैनाल है ठीक है अब देखो यहाँ पे ये जो फीड्स दिख रहे हैं ना ये क्या है यहाँ पे देखो मैं यहाँ फिर से ड्रॉ करती हूँ ये क्या है फीट तो ये जो फीट है इसको बोलते हैं ट्यूब फीड्स ये हो गया ट्यूब फीट और इसके बाद में ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर जो है जिसमें से ट्यूब फीट निकला है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एम्प्यूले क्या बोलते हैं एम्प्यूले अगर कभी आपको स्टार फिश ड्रॉ करने आता है कि स्टार फिश का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो ऐसे नहीं बना दोगे कि लो बन गई स्टार फिश ये नहीं बनाना है ठीक है ये वाला डायग्राम आपको बनाना है जिसमें ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसको मेडरपुराइड मेडर बोलते हैं नीचे स्टोन कैनाल है फिर रेडियल कैनाल है रेडियल कैनाल में एम्प्यूला प्रेजेंट है रिंग से पांच आर्म्स अटैच होते हैं एम्प्यूला है ठीक है एम्प्यूला से ही आपका क्या अटैच है ट्यूब फीट अटैच है तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है इनमें अब इनमें स्केलेटल सिस्टम भी ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट होता है तो देखो स्केलेटल सिस्टम एंडो है क्या है एंडो है अब एंडो में कैसा होगा कि ये बॉडी है इसकी यहाँ ड्रॉ करते हैं हम इसको ठीक है ये मान लो एक आम है एक सिंगल आम ही ड्रॉ कर देती हूँ मैं यहाँ पे एक और इनमें क्या होता है इनमें एंडो प्रेजेंट होता है वो भी इस टाइप से ठीक है ये ऐसा प्रेजेंट होता है पूरी बॉडी में इनके पूरी बॉडी में आर्म्स में इस टाइप से एंडो प्रेजेंट है बीच में इनके बीच में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे मसल्स होती हैं ठीक है यहाँ पे क्या होती हैं मसल्स होती हैं क्यों होती हैं ये मसल्स क्योंकि जब ये मोशन करते हैं जब ये मूव करते हैं तो इनके आर्म्स ऐसे मूव होते हैं ठीक है इनमें लोको मोशन होता है इसीलिए मसल्स प्रेजेंट होती हैं इनके स्केलेटल के बीच में जिससे कि ये आराम से क्या कर सकें मोशन कर सके, मूव कर सके। तो एंडो प्रेजेंट होता है बॉडी इज कवर्ड विथ कैल्सेरियस प्लेट्स इनको हम क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं कैल्सेरियस प्लेट्स बोलते हैं इन्हीं के थ्रू ये मूव करते हैं अब आओ रिप्रोडक्शन पर रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सेस सेपरेट होते हैं डाइशियस होते हैं एंड जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो क्या होता है डेवलपमेंट जो हो रहा है वो इनडायरेक्ट होता है दैट इज लार्वल स्टेज होता है और लार्वल स्टेज की सिमेट्री क्या होती है बाइलेट्रल सिमेट्री होती है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका क्या है दे हैव द हाइएस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन पावर ऑफ रीजनरेशन क्या है इनके पास में पावर ऑफ रीजनरेशन इसका क्या मतलब है पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब होता है कि ये अगर इनका कोई भी पार्ट ब्रेक डाउन हो जाता है क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है ठीक है अगर मैं इसका एक पार्ट ब्रेक कर दूं तो दे हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट ये इसको रीजनरेट कर लेंगे दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा ठीक है 
ये बात क्लियर हो गई दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए कि ये रीजनरेट कर सकते हैं दूसरा इनके पास में ट्यूब फीड्स होते हैं तो ये दो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा सबसे पहला एग्जाम्पल है सी लिली क्या है सी लिली जिसको हम एंटीडॉन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एंटीडॉन भी बोलते हैं ये पहला एग्जाम्पल हो गया अब दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल है सी और क्या है सी और जिसका क्या नाम होता है एकाइनस क्या बोलते हैं हम एकाइनस विच इज कॉल्ड सी और दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट तीसरा एग्जाम्पल देखो इसका कुकुम्बर ठीक है सी कुकुम्बर जिसको बोलते हैं ये उसका थर्ड एग्जाम्पल है फोर्थ एग्जाम्पल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ब्रिटल स्टार ठीक है ब्रिटल स्टार इसका फोर्थ एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल जो आपको पता है जिसकी बात हम अभी तक करते आ रहे हैं विच इज एस्टेरिस विच इज योर स्टार फिश ठीक है तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया फाइलम एकाइनोडर्मेटा जिसमें हमने एग्जाम्पल्स देखी उनका हैबिटेट देखा उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे उनमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं हमने वो देखे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है हमने वो देखा तो आई होप कि ये मैंने इतना डिटेल में आपको बताया है बुक में शायद इतने सारे पॉइंट्स नहीं दिए होंगे इसीलिए ध्यान से पढ़ना और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग और ये भी बताना कि ये नया तरीका जो नए तरीके से हमने वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि जिन लोगों को डायग्राम्स में नहीं समझ में आता है तो उनके लिए रिटर्न फॉर्मेट में भी है साथ में इमेजेस भी हैं दोनों तरीके मतलब एक हाइब्रिड फॉर्म आपको मिल गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसमें बताइए लिख के लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए और आगे कैसे वीडियोज़ चाहते हैं वो भी बताइए सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय